Oi, tudo bem? Me chamo Jonatas e é um prazer receber você nesse vídeo. No vídeo de hoje, vou tratar de um assunto importante para garantir a segurança dos seus e-mails, o Sender Policy Framework, conhecido por SPF. Então, acomode-se confortavelmente e se prepare para aprender comigo. O SPF é um sistema inteligente que evita que outros domínios enviem e-mails não autorizados em nome do seu domínio. Ele funciona como um mecanismo de autenticação, permitindo que você especifique quais servidores de envio de e-mails são considerados legítimos para o seu domínio. Vamos entender melhor como funciona? Na LocalWeb, a segurança dos clientes é uma prioridade. Para garantir isso, utiliza-se um recurso chamado SPF. Basicamente, o SPF é uma configuração que informa os servidores de destino para rejeitarem os e-mails provenientes de servidores que não são da LocalWeb. Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. Imagine que você tem um domínio chamado meudomínio.com e tenha configurado o atributo SPF como "-all". Isso significa que, ao enviar um e-mail para um servidor de destino, ele só aceita a mensagem se o IP do servidor estiver relacionado ao domínio meudomínio.com. Em outras palavras, o servidor precisa estar autenticado e ser reconhecido como legítimo. Agora, caso você não tenha feito essas configurações de SPF, ou não saiba se elas estão corretas, não se preocupe, eu vou ensinar como consultar e criar a entrada TXT no painel de registro da LocalWeb e no painel da Registro BR. Assim, você poderá verificar e ajustar as configurações de SPF para garantir a segurança dos seus e-mails. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, consulte se o seu domínio tem a entrada SPF ativa. Primeiro, acesse o site meusp.f.com, digite o domínio completo e clique em consultar. Então o site vai retornar os dois resultados possíveis, aprovado ou reprovado. Se o resultado for aprovado, significa que está tudo certo e você pode continuar enviando seus e-mails tranquilamente. Se o resultado for reprovado, isso quer dizer que há algo de errado com seu apontamento SPF, ou que não foi realizado nenhum apontamento TXT com o seu SPF. Mas não se preocupe, confira agora na prática como verificar e criar a entrada TXT no painel de registro da LocalWeb se sua zona de DNS estiver na LocalWeb. E no painel de registro BR, se sua zona de DNS estiver na registro BR. Acesse o painel de registro de domínio da LocalWeb, ok? Primeiro, acesse o painel de DNS da LocalWeb, digitando painel-dns.localweb.com.br. Faça o login utilizando os seus dados da central do cliente. Agora, encontre o domínio que vai ter o SPF configurado e clique em Administrar. Em entradas de DNS, localize uma entrada com as seguintes informações. Entrada, ponto, tipo, txt, e o conteúdo a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Caso esteja alguma informação incorreta, clique no lápis à direita, visualizar a entrada. Corrija os campos incorretos, logo depois, clique em editar a entrada. Prontinho! Agora, se você não localizou a entrada criada, basta ir em entrada de DNS, Procure pelo botão Adicionar Entrada e então Criar a Entrada TXT. Tipo de entrada TXT, Entrada Ponto, Conteúdo está na descrição do vídeo. Salve as informações clicando em Salvar Configurações e o apontamento TXT com o SPF será adicionado. Agora vamos para o passo a passo dentro do painel da Registro BR. Lembrando que este processo você só poderá realizar se o domínio estiver com a zona de DNS apontada para registro BR, ok? Agora vamos na prática. Acesse o painel do registro BR com o seu usuário e senha. Selecione o domínio que deseja verificar. Na seção DNS, clique em Configurar Zona de DNS. Ao abrir a página de DNS e Configurar Zona de DNS, procure o tipo TXT. Os campos precisam estar configurados com as seguintes informações tipo txt, nome, o seu domínio e o conteúdo que está na descrição do vídeo. Caso alguma informação esteja incorreta, você pode remover a entrada clicando no ícone em formato de X, que está à direita. Clique em salvar alterações e insira a entrada novamente. Verifique a entrada de txt. Se não estiver criada, basta acessar a opção zona de DNS e depois clicar em nova entrada. Preencha os campos tipo 
txt, nome, deixe em branco e o conteúdo que está na descrição desse vídeo. Clique em adicionar e depois em salvar alterações, para que a nova entrada txt com SPF seja adicionada. E é isso, espero que você tenha entendido a importância do SPF e como configurá-lo corretamente para o seu domínio. Não esqueça de deixar o seu joinha e ativar as notificações para receber mais vídeos como este. A LocalWeb está sempre pronta para ajudar. Até o próximo vídeo!